Hola, buenas noches, ¿cómo les va? En un clima en donde hay un monotema que está inundando la agenda informativa, es difícil instalar la preocupación por otra situación que vive nuestro país. Mañana se va a conocer un número que se está esperando con mucha expectativa porque el INDEC va a dar a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de febrero. Los, eh, las consultoras privadas, los índices privados hablan de una desaceleración de la inflación en el mes de febrero. Estiman entre un 1,7% y un 2% la inflación que se va a dar a conocer mañana. Ahora, en un contexto donde están congeladas las tarifas y congelados los combustibles, sigue habiendo mucha preocupación porque ese mismo índice que habla de un promedio general de un 1,7% de aumento, arroja para el rubro esencial, el núcleo duro de la Inflación, que es alimentos y bebidas, un aumento del 3,3%. Los números oficiales terminarán de esclarecer la situación. Hay que mirar el número general, pero también hay que mirar básicamente eh, la inflación núcleo, que es eh, alimentos y bebidas. Y en este sentido, da la impresión que el gobierno todavía no ha encontrado el timing del control de los formadores de precios. Al menos si uno toma como referencia lo que está pasando con alimentos y bebidas, saben ustedes, incluso en algunos productos ha habido recientemente aumentos hasta del 15%, algo inadmisible. Cualquiera de ustedes que vaya al supermercado sabe que hay eh, productos que aumentan constantemente, un peso un día, un peso otro día, un peso otro día. ¿Quién produce esto? Bueno, los últimos eslabones de la cadena de comercialización culpan a los formadores. Es interesante ver la recopilación que hizo la consultora CCR. Es un dato que no está actualizado, pero que no deja más que preocupación extendida. ¿Por qué? Porque es un dato de 1996. Y uno entiende que ese proceso no ha hecho más que profundizarse. ¿no? Que lejos de competir el mercado, en el mercado, lo que ha hecho es profundizarse la situación. Bueno, en aceites, tres empresas facturan el 90,5%. 2016 es el dato, eh, no 1996. Tiene cuatro años. De todas maneras es viejo. Es viejo para el contexto, ¿no? En gaseosas, en el año 2016, dos empresas facturaban el 98,3%. Vamos a otro componente esencial del consumo de los argentinos, azúcar. Dos empresas facturaban el 85% de lo que se vende. En cervezas, una empresa facturaba el 78% de lo que se consume en cerveza en la República Argentina. Miren ustedes la manera de, en la que está concentrado, insisto, el mercado de alimentos y bebidas en nuestro país. Pasemos a los otros datos, reitero eh, que se trata de estadística del año 2016 correspondiente a la consultora CCR. La leche, insumo básico en el alimento de los chicos, una empresa, saben ustedes cuál es, facturaba el 69,5%. En este rubro ha habido una profundización de la concentración. Las harinas, componente fundamental para productos básicos en la alimentación, dos empresas proveedoras facturan el 82,1% del mercado según los datos del 2016. Mientras que los pañales, que son indispensables, dos empresas facturan el 95,6%. Lo mismo ocurre con los productos de limpieza, hay un brutal eh, sistema eh, o... o o lógica de concentración que, insisto, según datos del 2016 y que ahora se ha profundizado. Es decir, que el gobierno tiene para controlar como formadores de precios a un puñado de empresas. No es que tiene que controlar a mil empresas en la Argentina. Las formadoras de precios son un puñado de empresas. En un tiempo, cada mañana cuando llegaba a su despacho, el inefable Guillermo Moreno, que cargó consigo eh, eh, malas mentas por su manera de expresarse y por sus prácticas amenazantes, según dicen, llamaba cada mañana a esas empresas 
y les advertía de que no aumentaran, aumentaran los precios. Este gobierno parece en el comienzo, evidente que tiene muchos frentes de conflicto, estar pasivo frente a esta situación. Y si no ataca, si no pone en cuarentena a la inflación, no va a haber modelo económico que sea exitoso. No lo va a haber. Y esto es lo que debemos advertir recurrentemente. Insisto, es un mercado acotado de formadores de precios porque hay una brutal concentración, que es parte del problema también. Porque se ponen de acuerdo, suben todos juntos los precios y estás en problemas. Y si suben los precios, la capacidad adquisitiva de los asalariados cae. Y si cae, no se reactiva la economía. Y si no se reactiva la economía, entramos en recesión y cierran comercio, se pierden trabajo y el círculo no es virtuoso, sino que es todo lo contrario. El gobierno tiene que poner atención en esta cuestión y tiene que tener un rol más activo con las empresas. En los, primeros, en los países del primer mundo lo han resuelto con importantes multas y sanciones y le establecen, sobre todo para la comercialización de productos básicos, los alimentos, escalas de renta. Si quieren vender un auto de alta gama carísimo, los dejan, pero si quieren vender leche, no les permiten aumentar por encima de los costos ni tener una rentabilidad excepcional, porque encima los productores de esa leche les pagan muy poco, comparado con el producto que el formador de precio vende y a su costo. Mañana va a ser un día clave, insisto, hay que poner atención en el índice general, pero sobre todo en la inflación núcleo. Así son las cosas.